ലോകത്തെ കാർന്നു തിന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മരണസംഖ്യ ഏഴായിരം കടന്നു രോഗം തടയാനുള്ള വാക്സിൻ പരീക്ഷണം നടത്തി അമേരിക്ക കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധിച്ച് ലോകത്ത് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏഴായിരത്തി ഏഴായി വൈറസിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി ചൈനയിൽ മാത്രം മരിച്ചത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് പേരാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഇന്നലെ മാത്രം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായതോടെ മരണസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടായി ഉയർന്നു ഇറാനിൽ വൈറസ് ബാധയേറ്റ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത് ഇറ്റലിയിൽ മരുന്നുകൾക്ക് കടുത്ത ക്ഷാമമാണ് നേരിടുന്നത് രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചികിത്സ എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ പ്രായമായവർ കൂട്ടത്തോടെ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാവുകയാണ് ഫ്രാൻസിൽ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ഉത്തരവിറക്കി ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് കനത്ത ശിക്ഷ ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പരസ്പര സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ബ്രിട്ടനും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനി ഉല്ലാസ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചു സ്വിറ്റ്സർലാന്റിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു കോവിഡ് മരണങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രോഗം തടയാനുള്ള വാക്സിൻ പരീക്ഷണം നടത്തി അമേരിക്ക പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വോളന്റിയർമാരിലാണ് വാക്സിൻ കുത്തിവച്ചത് എന്ന് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിനെ ഉന്നതരെ ഉദ്ധരിച്ച് ബി ബി സർക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആണ് പരീക്ഷണത്തിന് ധനസഹായം നൽകിയത് എന്നാൽ ഫലമറിയാൻ ഒരു മാസമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം ജൂലൈ വരെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനം തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ പത്തുപേരിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടം ചേർന്നത് അമേരിക്ക വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് യാത്രാവിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തും ഫ്രാൻസിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ സമ്പർക്ക വിലക്ക് കർശനമാക്കി സ്കൂളുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും അടക്കം ആളുകൾ കൂട്ടമായി എത്തുന്ന എല്ലായിടങ്ങളും അടയ്ക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം പത്തുപേരിൽ കൂടുതൽ സംഘം ചേരുന്നതിന് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് വിലക്കുണ്ട് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ഇക്വഡോറും പെറുവും അതിർത്തികൾ അടച്ചു കൂട്ടം ചേരലുകൾ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് വെനസ്വേല തലസ്ഥാനമായ കാരക്കസ് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും നിശ്ചലമാണ് അഞ്ച് കോവിഡ് രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെ അറുന്നൂറ്റി യാത്രികരുമായി ബ്രിട്ടീഷ് ആഡംബര കപ്പൽ ക്യൂബൻ തീരത്തടുത്തു ഇരുപത്തിരണ്ട് യാത്രികരും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജീവനക്കാരും ഐസൊലേഷനിലാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളും പൌരന്മാരോട് അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ യാത്രാ നിയന്ത്രണം അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുമെങ്കിലും ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകില്ല ഫ്രാൻസിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചു ആളുകളോട് പരമാവധി വീടിനുള്ളിൽ കഴിയാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇറ്റലിയിൽ സർക്കാർ പുതിയ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷാ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെയിനിൽ അനാവശ്യമായി വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് കനത്ത പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി അനാവശ്യ യാത്രകളും കൂട്ടം ചേരലുകളും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണും ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിരോധിക്കാൻ സർക്കാർ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച മലപ്പുറം പരപ്പനങ്ങാടി പാലത്തിങ്ങൽ പക്ഷികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഒന്നാംഘട്ട നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് പക്ഷികളെയാണ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കൊന്നൊടുക്കിയത് ഉടമകൾക്ക് ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിനകം നഷ്ടപരിഹാര തുക വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജു പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച ഇടവിട്ട് നാല് സാമ്പിൾ കൂടി പരിശോധിച്ച് പരിശോധനാഫലം കൂടി നെഗറ്റീവായാൽ മാത്രമാണ് പ്രദേശം പക്ഷിപ്പനി മുക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക വരും ദിവസങ്ങളിലും പക്ഷികളെ കണ്ടെത്തി കൊല്ലുന്നത് തുടരും നേരത്തെ മന്ത്രിസഭ പ്രഖ്യാപിച്ച നഷ്ടപരിഹാര തുക ഉടമകൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിനകം തുക വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും മലപ്പുറം കലക്ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിനു ശേഷം മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മേഖലയിൽ അടുത്ത രണ്ട് മാസക്കാലത്തേക്ക് കോഴി ഇറച്ചികൾക്കും മുട്ട വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നിരോധനം തുടരും അടുത്ത മൂന്ന് മാസക്കാലം പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ കോഴികളെ വളർത്തുന്നതിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം അനുമതി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല യെസ് ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ജെറ്റ് എയർവേസ് സ്ഥാപകൻ നരേഷ് ഗോയൽ എന്നിവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നാളെ മുതൽ എല്ലാ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളും യെസ് ബാങ്ക്